Yes, so uh, along with that, uh, we also talked about this concept of skin depth and uh, AC resistance also, right? We saw these uh, concepts in our previous class. So uh, today we'll uh, talk about a new concept, which I'm going to call as wave polarization. Okay. So the wave polarization concept uh, is something that relates to the time variations of an electromagnetic wave. So the definition of wave polarization looks like this. For any wave, we define the polarization, or particularly for because we are dealing an electromagnetic wave. So for an electromagnetic wave, the polarization is defined as the time behavior of electric field vector at a given point in space. So this this in this definition, this part is very important because usually sometimes uh, when uh, we define wave polarization. I can give you a question which is where magnetic field is given and I can ask you what is a wave polarization. So you should not uh, uh, derive the wave polarization from the magnetic field. So it should be taken from the electric field vector. Of course, right now it all looks answer electric field vector and naru time behavior and naru what and slowly you'll understand as I go uh, slide by slide. But uh, this this point you need to remember that the wave polarization is defined to electric field vectors but it is uh, under is there any reason behind uh, defining uh, wave polarization only to electric fields and because there is no particularly some conceptual reason behind it the reason is uh, something like uh, just like your currents under convention currents okay because we don't want uh, so we don't deal with the actual flow of uh, electrons. We go in the opposite direction of convection currents. In the Gatla Jasta Mant, it's an internationally accepted terminology. And everywhere in our circuits, we use the same terminology. In the same way, internationally, a common terminology is used for wave polarization. And the wave polarization is always defined for an electric field vector. OK? So if someone says the electric field polarization is horizontal or vertical, we'll see what are their, their definitions and all. Uh, then uh, yeah, they're defining for an electric field vector, right? So just keep it, keep this in mind, okay? That you're defining wave polarization for an electric field vector. Slowly you'll understand what I'm saying and all. Okay. So first of all, what is the necessity of understanding a time behavior of an electromagnetic wave? Right now, Manavinja Samante, before we thought the electric field because it's a function of space and time, okay? We don't want to deal with time. So what we have done is we made the time variation sinusoidal. And what we have done, we went for phasor format. And in the phasor format, we have dealt only with space. So space to deal with some. So spatial fields, we got some sinusoidal fields uh, variations again, which are uniform plane wave variations we saw. So it we, we got some equations uh, when we went for uh, the space analysis. But right now, right now, what I want to do is I want to go for the uh, time analysis. So when I'm uh, trying to see what happens to the electromagnetic wave with respect to time, I need to fix a position. OK. So if I fix a position, so a position fix just Say, for example, I fix my position x equal to y equal to z as 0, maybe origin. OK. So we know that, as you remember, uh, when I was discussing about a plane wave, I told you that you need to imagine that planes of uh, waves are actually traveling forward okay so if you are on the z axis and uh, say you are at a point origin okay so you are sitting at a point uh, which is origin okay so at this point say for example you are sitting at this point because the wave is traveling uh, like this okay in the z direction so if you are sitting at a particular point and if you ask me what is the direction of electric field a point the electric field direction and uh, yeah it depends upon time because I can write the electric field expression, say, for example, okay, electric field is just traveling in z direction, phi cos omega t minus uh, beta z, say, which is an x cap direction. So let us take this as x axis. So maybe z axis at this, but let me take this as x axis. Okay. So now if I, if I put z equal to 0 location, this vector field simply becomes uh, phi cos uh, omega t x cap, right? So Say, for example, if I take uh, right under z equal to 0, the graph under z equal to 0, of course, at x equal to 0 and y equal to 0 location. So, z equal to 0, it's basically a plane. Okay. 
సో ఆ ప్లేన్ లో కూడా ఐ కెన్ స్టాండ్ ఎట్ పాయింట్ సే ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో అండ్ వై ఈక్వల్ జీరో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ లుక్స్ లైక్ దిస్ అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఇన్ దిస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లేన్ ఇఫ్ యూఆర్ సెట్ ఇఫ్ యూఆర్ స్టాండింగ్ అట్ ద ఆరిజన్ ఆరిజన్ దగ్గర నుంచి ఉన్నారు దేవ్ ఏమో జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ అంటే ఎట్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఆసిలేట్ అప్ అండ్ డౌన్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ సో అండ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆసిలేట్ అప్ అండ్ డౌన్ లైక్ దిస్ అంతేనా ఎందుకు అట్లా ఆసిలేట్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఐ కెన్ సే దాట్ సే అట్ ఒమేగా టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో అట్ దిస్ పాయింట్ యూర్ యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ లైక్ దిస్ ఓకే సో అదే ప్లేన్లో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఐమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ సో సే దిస్ ఇస్ ద జెడ్ యాక్సెస్ అండ్ దిస్ వాజ్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ సో ఈ ప్లేన్లో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది ఇట్ ఇస్ పాయింటింగ్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ మేబీ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంది నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్లో ఏమైంది అంటే మేబీ ఇట్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్ సే అట్ ఒమేగా టీ is equal to let me take uh, some uh, uh, 5 by 3 into cos 60 okay so you get uh, half of it so that means uh, at that time instant probably you get a 2.5 units of magnitude okay so and omega t is zero in a pudu this vector simply becomes uh, phi x cap at omega t is equal to pi by 3 the same vector becomes uh, uh, 2.5 x cap and the same vector again uh, at omega t is equal to pi by 2 okay it becomes zero times of x cap so what is happening at every time instant and me time perige koddi your vector is actually moving up and down you can imagine a vector when i draw it means vector draw this it appudu vector length endante proportional to magnitude draw chestamu and the direction of the vector is the direction in which your electric field is so when i cross omega t is greater than pi by 2 say so, right and omega t is uh, probably 2 pi by 3 okay then if i substitute here then basically what i will get i think it's not 2 pi by 3 i have to take uh, pi by 2 plus pi by 3 okay so i think uh, 5 pi by 6 okay if i if i put something if i have this much angle and and in the time increment and then konde then uh, your electric field vector simply becomes uh, minus 2.5 x cap okay and so on and then ante ipudu it goes back in negative direction 2.5 units and after that in konja time perigaka it goes to uh, 5 units again so it is basically what is happening is your vector is actually oscillating about this point in x direction like this okay ante meer x equal to 0 z equal to 0 y equal to 0 ane point dagar ninchuni electric field vector em chestundi ani meer chuste if you try to watch what your electric field vector is doing okay so you can see something like this and uh, it oscillates up and down right so uh, you can imagine uh, a vector which is going like this okay so if you if you think uh, this pen as a vector vector okay so what i'm saying is your vector and me point the grinch unta your vector field is going up and down like this it's going up and down like this okay and you imagine a plane okay you imagine a plane say for example uh, so this is my plane okay so if this is my plane right and say this plane is coming towards you like this okay so wave is traveling and it is coming towards you so imagine a wave is coming towards you and it is coming like this so in this plane you have an electric field vector right you have an electric field vector which is basically means if you are if you are standing at this point ante ee point dagara ekkada unnar ankonde if you are if you are in this plane and if you are at this point what is happening is your electric field vector is oscillating about that point up and down like this and a plane lo okay so that is how you need to imagine so uh, so ante with respect to time electric field variations ela unnai anadi uh, if i try to guess then uh, that is how uh, i get the right uh, so right so i guess uh, you understood uh, how we approach this uh, wave polarization so it is basically the time behavior so you can see that your electric field vector is oscillating up and down okay so if i look at this arrow okay ikkada ikkada nen electric field draw chesanu endaka so one second um, so if you see for this expression we have drawn some electric field and all so if you see this arrow okay if you see this arrow arrow tip of tip of this vector okay if you see this vector ee tip anadi ee pai ki kindiki oscillate avutundi kabatti because this vector is oscillating in positive and negative x direction basically you can see the tip 
of the vector is actually tracing a path which is a straight line okay so depending upon how the polarization is we define something called state of the polarization okay so let us like to un understand what is a state of polarization okay so wave polarization and and uh, as i was define saying that it is defined for the electric field vector so it is the time behavior of your electric field vector at a fixed point so if so wave polarization ki different types unnai okay so there are three types of wave polarizations and we call them as state of polarizations so the first one is a linear polarization so if you see that at a particular point if your electric field is oscillating okay like this okay if your electric field is oscillating uh means uh, you can see that here i have uh, defined the three polarizations linear polarization antanu enduku deni linear antanu ante you can see the tip of the vector okay is always tra tracing a straight line okay prati sari tip of the vector electric field vector so basically this is the point where you are standing so you point the ganinchune at a different point instance of time your electric field em chestundi ani chustunte your electric field is probably oscillating across y direction like this okay or maybe your electric field is oscillating across x direction meer ikkada nunchu unnapudu ee point degara so it is oscillating about you up and down maybe it is oscillating here horizontally for you maybe at the same point you might have both x and y components so it is oscillating at some random direction so whatever it is doing if your electric field vector right the tip of the vector if it traces a linear path we usually call it a linear polarization if the tip of the electric field vector traces a circular path we call it a circular polarization so ante enti nenu oka point daggara ante nenu for example a zy plane lo nenu ikkada ninchunte vector na chuttu tirugutunattu untada ante avunu okay so you can imagine that uh, indaka indaka meeku example chupisinappudu right uh, before uh, what i was showing i was i was showing your plane okay itla oka plane chupichanu ఆ ప్లేన్ లో ఏమన్నాను అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ లో ఒకసారి అప్ వర్డ్ ఉంది ఇంకొకసారి డౌన్ వర్డ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది సో ఇట్ ఇస్ బేసికలీ ఆసిలేటింగ్ లైక్ దిస్ బట్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అట్ ఎ ఫర్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ లైక్ విల్ బి లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ లో చూసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ లో ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ లో ఎట్లా ఉంటుంది సో యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఇస్ బేసికలీ రొటేటింగ్ యూ మైట్ సే సార్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఎలా తిరుగుతుందంటే వేవ్ కూడా ఎలా తిరుగుతూ వెళ్ళిపోతుందా అంటే లేదు ద వేవ్ ఇస్ స్టిల్ దీస్ ఆర్ ప్లేన్ వేవ్స్ and they are propagating forward like this itla munduge velthunay but in the planes if you are in the plane your electric field vector is basically rotating at different time instants so maybe probably it is difficult to visualize now okay but once we go deep into this uh, wave polarization you get an understanding so if the tip of your electric field vector is basically tracing a path which is an ellipse you usually call it as an elliptical polarization so let us try to see what is your uh, linear circular and elliptical polarization mean and first of all of course you might have a question that induk sir if polarizations evanni nerchukuntam ante slowly you'll understand i'll talk about some application soon okay so but first of all let us try to understand the definitions right polarization definitions enti various uh, uh, types of polarizations enti na so if i start with the linear polarization i can see that the locus of the path the electric field of tip traces is a linear path we call it as a linear polarization so let me take an electric field which looks like this e not e power minus j p it does at x cap so first of all then ras an electric field uh, is in phasor form at the phasor format lo undi okay it is not in time domain format it is in phasor format so by looking at this format uh, so can you uh, uh, means can you guess what is the direction of uh, electric field and what is the direction of wave so what is the direction of electric field and what is the direction of wave of electric field x sir x cap okay there is of z direction okay so electric field is in x cap direction and the wave direction is in z direction ఓకే సో వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో మీ ఫేస్ చేంజ్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో వేవ్ వెళ్తూ ఉంటుంది అన్న సో యూ కెన్ సీ హియర్ దర్ ఇస్ అన్ ఈ పవర్ మైనస్ జేబీ డజ్ ఎట్ ఫ్యాక్టర్ సో దట్ ఇంప్లైస్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఆర్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ సో కాన్స్టెంట్ ఫేస్ ప్లేన్స్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటాయి బట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిఫరెంట్ యాజ్ ఐ వర్ స్పీకింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది వెక్టర్ కాబట్టి ఆ వెక్టర్ గా ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది సో అంటే ప్రతి ప్లేన్ లోని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్ ఎక్స్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో యూ కెన్ ఇ
are moving like this in z direction but if you are in a plane plane la ekkada nenu inchunna nanu anko aa plane lo prathi point degara electric field is pointing upwards in x direction okay so that is and ilanti planes and itla electric field which is pointing upwards ilanti planes they are moving forward okay so that is how you need to uh, imagine an electromagnetic wave uh, which is propagating here so anyways so if you can so as we have identified the field direction as well as the wave direction so now let us change this equation to phasor format phasor format sorry phasor format niche time domain format ku maruddam if you want to convert it into time domain format you just multiply it with e power j omega t and take a real part of it okay then you get the answer so what is an answer you get so your time domain format looks like this so it's a function of both z and t of course it's a function of x comma y comma z comma t uh so because it does not change with x comma y simply write it as z comma t so uh when you take the real part of it you simply because the the equation becomes e not cos omega t minus beta z into x cap so because polarization is basically defined at a particular location so if i put say let me take the axis like this so x axis is pointing like this y axis is pointing like this then the z axis will be coming out of the board so meku me screen lo nunchi bayitku vastu untadu z axis okay so if i imagine that and a wave another it is coming out of the board so you can imagine that the wave is coming out of the board so if that is a scenario if i take a location edo location choose cheskovali kabatti i am choosing a location z equal to 0 right of course exactly i have to say x comma y equal to 0 choose cheskuntanu but it doesn't depend endukante ikkada x y expression ledhu kabatti so if i put z equal to 0 my electric field expression simply becomes like this so if you ask me how this electric field variates okay so you can see with respect to time because cos function changes between minus 1 to 1 so the magnitude will be going from e not x to minus e not x and at a particular point the vector field is basically oscillating like this okay so and we call this as a horizontal polarization because you can see the polarization is uh, going horizontally but it is still going on a linear path okay it is tracing a linear path means how you can imagine is okay you can imagine means idigondi ikkada oka constant plane oka plane iskuna ankonde so if i have a plane so inside a plane okay so this is my plane so in this plane if i am standing at this location a location dagara ninchunte i can see that my vector field is basically oscillating like this so it is oscillating horizontally between x and y uh, sorry between uh, negative x and positive ante post x direction lo ni negative x direction lo it is basically oscillating on the x axis like this okay so i can say the polarization is kind of like a horizontal polarization but let me take another scenario okay say i have an electric field expression which is given like this e not y e power minus j beta z and y cap so ikkada still the wave is traveling in z direction inka wave z direction lo ni velthundi kapothe ipudu electric field direction maaripoyindi ipudu electric field is pointing in y direction so if you write it then time domain you simply get cos omega t minus beta z again same thing kapothe sir y cap vastadu because your electric field direction has changed okay so ikkadiki akkadiki expression em maaripoyindi nanu maaredu only direction because only electric field direction maarcham ante so now at z equal to 0 if you if you see the answer it is e, e not y cos omega t y cap so this answer basically points in y direction and answer magnitude changes between minus e not y to plus e not y right so your vector is going to oscillate on the y axis y axis me oscillate avuto it will be creating a uh, we call this kind of polarization as vehicle polarization because basically when you stand at a particular point you see that your nu ninchina chota electric field anadi vertical ga pai ki kindiki velthundi okay but whereas ikkada when you are standing at this location here your electric field is going horizontally okay so uh, if i i can visualize the polarization something like this so if i am standing in a plane at a particular point okay ee point there nen ninchunte i can see that the polarization of the wave is oscillating up and down okay aithe usually ga ee animations chusina appudu konni students endante nan common ga adige question is like sir ante horizontal polarization ante wave ni flat ga gesaru vertical polarization ante wave draw chese tappudu nincho petti gesaru atla ga so ante does that mean horizontal polarization lo wave itla ga ilaga entadi padukunnattu something atla velipothada vertical polarization ante wave ninchunnattu itla ga vertical ga velthada ante atla em ledhu anna okay in all cases the polar in all cases what are moving are planes okay anni cases lo ni moothunavi planes okay 
ఇక్కడ ప్లేన్స్ ఏమి మోగుతున్నాయి ఇక్కడ కూడా ప్లేన్స్ ఏమి మోగుతున్నాయి ఓకే సో ఆ ప్లేన్స్ లో ఫీల్డ్స్ అన్నవి దే ఆర్ చేంజింగ్ సైన్స్ ఆడల్లి ఓకే ఇక్కడ కూడా ప్లేన్స్ లో ఫీల్డ్స్ అన్నవి సైన్స్ ఆడల్ గానే చేంజ్ అవుతున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే పోలరైజేషన్ అన్నది వెర్టికల్ గా ఇక్కడ హారిజాంటల్ గా ఉంది ఇక్కడ వెర్టికల్ గా ఉంది అని ఆ డిఫరెన్స్ తెలియటం కోసం ఈ వేవ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ హారిజాంటల్ గా డ్రా చేశాను యూ కెన్ సి బట్ వేర్ ఆస్ హియర్ ద వేవ్ ఇస్ డ్రాన్ వెర్టికల్ ఇన్ ద యానిమేషన్ అంతేగాని ఒక దాంట్లో వేవ్ ఏదో ఇట్లాగా నేల మీద ఇట్లా పడిపోయి అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు గాను ఇంకో దాంట్లో వేవ్ ఏమో ఇట్లా నించుని వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టుగా ఏం జరగలేదు ఓకే ఇన్ బోత్ కేసెస్ వాటర్ ట్రావెలింగ్ ఆర్ ప్లేన్స్ ప్లేన్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ అండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ ద ప్లేన్స్ ఇస్ వేరింగ్ సైన్స్ ఆడ్ వెళ్ళి బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్ అంటే ఇన్ ఏ ఇన్ ఈచ్ ప్లేన్ ప్రతి ప్లేన్ లోనే నువ్వు ఎక్కడైనా పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఉంటే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆసరేట్ హారిజాంటల్లీ ఇన్ వన్ ప్లేన్ వేర్ ఆస్ ఇంకో ఇంకొక ప్లేన్ వేవ్ లో ఇట్ సైడ్ ఉన్న ప్లేన్ వేవ్ లో రైట్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ వేవ్ హియర్ ఇఫ్ యూ స్టాండ్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఆసిలేట్ వేటికి వెళ్ళి ఓకే సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ అంతే ఓకే సో లెట్ మీ టేక్ అనదర్ సినారియో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపనెంట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి రెండు కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ ఓకే సో అంటే ఇక్కడ నేను రాసేటప్పుడు యూ మైట్ సి ఇక్కడ రెండు కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది అంటే అగైన్ స్టిల్ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ బికాస్ బోత్ అండ్ ఎక్స్ వై కాంపనెంట్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫేస్ చేంజెస్ అండ్ దే ఆర్ ప్రాపగేటింగ్ విత్ ఇన్ సేమ్ జెడ్ డైరెక్షన్ సో ఇప్పుడు నేను టైమ్ డొమైన్ లో మార్చాను అనుకోండి దీన్ని సో ఐ గెట్ ఈ నాట్ ఎక్స్ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ ఈ నాట్ వై కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ వై క్యాప్ సో నా ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో లొకేషన్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపనెంట్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏంటంటే నాకు ఎక్స్ కాంపనెంట్ ఉంది అట్లానే వై కాంపనెంట్ కూడా ఉంది సో అట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ దెర్ ఇస్ అ రిజల్ట్ అండ్ కాంపనెంట్ అంతే కదా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పోర్ట్ ఒమేగా టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ దిస్ ఓకే వాట్ ఐ గెట్ ఐ గెట్ ఈ నాట్ ఎక్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుందాం ఓకే ఈ నాట్ ఎక్స్ ఫైవ్ అందాము ఈ నాట్ ఫైవ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ తీసుకుంటాను ఫైవ్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ ట్రై టు పుట్ సమ్ నెంబర్స్ అండ్ సి వాట్ ఈస్ హౌ డస్ దిస్ లుక్ ఓకే ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ ఒమేగా టీ వై క్యాప్ సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఒమేగా టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఒమేగా టీ జీరో చేస్తే యూ కెన్ సి ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫైవ్ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ ఫైవ్ వై క్యాప్ ఓకే సే పుట్ ఒమేగా టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫైవ్ బై త్రీ ఇట్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై క్యాప్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఒమేగా టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై టూ ఐ గెట్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ జీరో ఎక్స్ క్యాప్ ప్లస్ జీరో వై క్యాప్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఒమేగా టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై త్రీ ఓకే ఇన్ దాట్ సినారియో అంటే ఇక్కడ నేను ఒమేగా టీ పెంచుతున్నాను అంటే టైం పెరుగుతుంది అన్న బికాస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ సేమ్ టైమ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ సో వాట్ ఐ గెట్ ఐల్ గెట్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ క్యాప్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వై క్యాప్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఓకే పై పెట్టాను అనుకోండి ఐ గెట్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ క్యాప్ మైనస్ ఫైవ్ వై క్యాప్ సో యూ కెన్ సి బేసిక్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ప్రతిసారి ఎక్స్ కాంపనెంట్ వై కాంపనెంట్ సేమ్ కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ అ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ కాంపనెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ పాయింటింగ్ లైక్ దిస్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అదే డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కొంచెం తగ్గుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ వై డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాంపనెంట్ వాల్యూ సేమ్ కాబట్టి అంటే ఇట్ విల్ బి ఇట్ విల్ మేక్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంతే కదా సో బికాస్ బోత్ వెక్టర్ కాంపనెంట్స్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపనెంట్స్ సేమ్ అయితే ఎక్స్ వై ప్లేన్ లో ఇట్ విల్ బి మేకింగ్ ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ లో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ జీరో ఓకే ఆ నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ లో జీరో అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ విచ్ 
and the green one is your uh, uh, y component i can say uh, sorry the green one is your x component and the red one is your y component and you can see if you are standing in this plane you plane lo ninchunnar ankonde at this location you can see this uh, blue kind of uh, vector okay a blue or a kind of magenta uh, kind of vector you can see that that vector is actually oscillating in this direction in directions lo oscillate avutundi you can see okay so basically it is oscillating uh, in this direction okay ee direction lo you can see that your vector is oscillating uh, in a slant direction so ante aa plane lo vector atla oscillate avutundi ani cheppadaniki ikkada nenu wave annadi itla oka oka angle lo draw chesanna you can see that the wave is it looks like the wave is propagating at an angle యాక్చువల్ గా ఏంటంటే వెళ్తున్న వేవ్ ఓకే ఏదో బైక్ టర్నింగ్ తీసుకున్నట్టుగా అట్లా ఏమి స్లాంట్ గా వెళ్ళిపోవట్లేదు ఓకే అంటే లైక్ యూ డోంట్ థింక్ సంథింగ్ లైక్ సో ఇందాక ఇందాక సినారియోలో వేవ్ ఏమో ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఇలా వెళ్ళింది సార్ హార్జాంటల్ గా ఇంకోసారి ఇలా వెళ్ళింది ఈసారి ఏంటంటే ఇట్లా స్లాంట్ గా వెళ్ళిపోతుంది అంటే అలా ఏం జరగట్లేదు ఓకే సో ఇందాక వేవ్ ఇలా వెళ్ళిపోయింది ఇంకోసారి వేవ్ ఇట్లా వెర్టికల్ గా వెళ్ళిపోయింది ఇంకోసారి ఇప్పుడు వేవ్ ఏంటంటే ఇట్లాగా ఒక యాంగిల్ లో వెళ్ళిపోతుందా అంటే వేవ్ ఏమి యాంగిల్స్ లో వెళ్ళట్లేదు అన్న యూ డో యూ ఫస్ట్ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ అంటే అక్కడ మీకు యానిమేషన్ అర్థం కావడం కోసం ఏంటంటే అట్లా చూపించాం అంటే ద వేవ్ వెక్టర్ ఇన్ఫాక్ట్ బుక్స్ లో కూడా ద డ్రా వేవ్స్ లైక్ దాట్ అండ్ దట్ షో దాట్ ద వేవ్ ఈస్ గోయింగ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ బట్ వాట్ ఈస్ రియలీ హ్యాపీనింగ్ ఇస్ ద ప్లేన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ప్లేన్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి ఓకే ఆ ప్లేన్స్ లో ఉన్న వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ సైన్స్ ఆర్డర్ గా చేంజ్ అవుతున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఆ వెక్టర్స్ అన్నవి దే ఆర్ నాట్ ఆసిలేటింగ్ నౌ the field is not oscillating vertically or it is not oscillating horizontally it is basically oscillating at an angle so ila ok angle lo oscillate avutundi ani cheppadaniki dani corresponding a wave kuda entante itla slant ga draw chesam ante so don't get uh, confused uh, with that okay and uh, so this is about linear polarization okay so if if both the magnitude of x and y components are same okay you basically oscillate at a tilt angle of uh, 45 degrees ante kada at an angle of 45 degrees oscillate avutu untam oka vela x y component same kada ankonde appudu meeru x axis tho entha angle lo oscillate avutu ante you get you can do it you can take the tan inverse of uh, y component magnitude to the x component magnitude uh, so for example uh, uh, say idi uh, idi 1 idi 2 ankonde then that means uh, you are basically oscillating at an angle of uh, something like this tan inverse of this angle is tan inverse of 2 okay so ante ee angle lo oscillate avutu untadi okay so depending upon entha angle lo oscillate avutadi annadi in xy plane annadi you can calculate from the magnitude of x and y components by taking the tan inverse of it so you can see this is about linear polarization so let us so ante this is this is the picture which i want to uh, keep you keep it in your mind okay so ante ఎప్పుడైనా మనం ఒక వేవ్ డ్రా చేసి చూపిస్తుంటాం మీకు ప్రతిసారి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో వేవ్స్ అంటే ఇట్లాగా సైన్స్ ఆర్డల్ వేవ్ డ్రా చేసి చూపిస్తూ ఉంటారు బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ మనం డీల్ చేస్తున్నామని త్రీ డైమెన్షనల్ వేవ్ సో అందుకని ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ ఆన్ ద సైన్స్ ఆర్డల్ కి యూ నీట్ టు ఇమాజిన్ ఏ ప్లేన్ అక్కడ ఒక ప్లేన్ ఉంది ఆ ప్లేన్ ముందుకు వెళ్తుందని అనుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే బికాస్ యూ కెన్ సీ దాట్ అట్ ఎవ్రీ లొకేషన్ దెర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ విచ్ ఆర్ వేరింగ్ సైన్స్ ఆర్డల్ సో ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంతా ఇట్ ఇస్ పాయింటింగ్ అప్ బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ లొకేషన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పాయింటింగ్ డౌన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ లొకేషన్ దగ్గర అంటే అట్ అట్ దిస్ లొకేషన్ ఆఫ్ జెడ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్లేన్ తీసుకున్నారు చూసారు ఒక ఇన్ఫనైట్ ప్లేన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఈ ఇన్ఫనైట్ ప్లేన్ లో అన్ని పాయింట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్స్ దే ఆర్ పాయింటింగ్ అప్ అండ్ దే ఆర్ పాయింటింగ్ ఇన్ అ మాక్సిమం డైరెక్షన్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి అట్ దిస్ లొకేషన్ ఇఫ్ అటే ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ లో ఉన్న అన్ని వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పాయింటింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ so you need to imagine planes okay which are having different vector fields and it land different vector fields on the planes mundu propagate avutu unnay ankonde so no for example ee location daggara ninchunu unna anko oka oka instant of time lo neeki first plane nee meedaku vastadi vachina appudu appudu neeku electric field vector ela entu undi ani telustadi dan tarvata endante nee daggara vachina plane nee daat velipothadi appudu dan venakunna plane vastadi aa venakunna plane lo inga electric field ekkuva so you see an electric field adhe point daggara ninchunu unna kabatti నీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంకా పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్లేన్ వస్తుంది ఆ ప్లేన్ లో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంకొంచెం తగ్గింది మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ప్లేన్ వచ్చింది దానిలో ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తగ్గింది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో ప్లేన్ వచ్చింది సో అంటే ఈ
సో నీ లొకేషన్ దగ్గరకు వచ్చిన ప్లేన్ కి ఇప్పుడు ఆ ప్లేన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ లో నీ దగ్గరకు వచ్చిన ప్లేన్ కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఇంకా నెగిటివ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చిన ప్లేన్ కి ఇంకా నెగిటివ్ పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత అగైన్ ఇట్ డిక్రీజెస్ అండ్ ఇట్ అగైన్ గోస్ బ్యాక్ ఇట్ బేసికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇస్ ద ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఆసిలేట్స్ లైక్ దిస్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి చూస్తూ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ పైకి కిందకి పైకి కిందకి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది లీనియర్ పోలరైజ్డ్ వేలో సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మెనీ ప్లేన్స్ ఆర్ క్రాసింగ్ యూ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ యువర్ లీనియర్ పోలరైజేషన్ బట్ లెట్ ఎస్ ట్రై టు విజువలైజ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ వన్స్ విచ్ ఆర్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ వేర్ ద పాత్ ట్రేస్డ్ బై ద టిప్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ బికమ్స్ ఎ సర్కిల్ ఓకే సో సర్క్యులర్ వేవ్స్ అంటే సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అంటే వేవ్స్ ఏంటి సార్ ఇట్లా రౌండ్ గా తిరుగుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయంటే అట్లా ఏం జరగదు స్టిల్ అవే ప్లేన్ వేవ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి కాకపోతే నీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ట్రేస్ చేసే పాత్ బికమ్ సర్క్యులర్ సో లెట్ ఎస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి చూద్దాము సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇస్ అ ఫేజర్ నోటేషన్ సో ఇందాక నేను లీనియర్ ఫేజర్ నోటేషన్ రాశాను అప్పుడు రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఇప్పుడు రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ కి తేడా ఏంటో చూడండి అప్పుడు రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా రాశాను లీనియర్ పోలరైజేషన్ రాసినప్పుడు రెండు కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఎట్లా రాశాను ఈ నాట్ వై ఈ పవర్ మైనస్ జే బీటా జెడ్ వై క్యాప్ కాకపోతే ఈసారి రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఈ పవర్ జే ఫైవ్ రాశాను ఈ ఎక్స్ట్రా ఈ పవర్ జే ఫైవ్ రాయటం వల్ల ఏమవుతుంది టైమ్ డొమైన్ లో ఏమవుతుంది అంటారు వాట్ హ్యాపెన్స్ రైట్ ఇట్ యాడ్ జస్ ఫేస్ రైట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఈ పవర్ జే పక్కన ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నా కూడా ఇట్ గోస్ ఇన్ టు కాస్ ఆఫ్ ఆ బ్రాకెట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో అది ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఈ మల్టిప్లై టు ఈ పవర్ జేఎంఐ కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఫేజర్ నోటేషన్ లో ఉంది కాబట్టి దీని ఏం చేస్తారంటే ఈ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ ఈ పవర్ జేఎంఐ కాబట్టి ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ పవర్ జేఎంఐ కట్టి మల్టిప్లై చేసి దానికి రియల్ పార్ట్ తీసుకోండి తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో జే ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ వస్తుంది కాబట్టి దానికి రియల్ పార్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ వస్తుంది కాకపోతే ఈసారి ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ మైనస్ బీటా జెడ్ జే పక్కన ఇంకా ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది ప్లస్ ఫైవ్ సో ఈ పవర్ జే ఫైవ్ అన్న టర్మ్ నువ్వు ఇక్కడ రాస్తే దట్ దట్ గోస్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఫేస్ ఇన్ యువర్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఎక్స్ కాంపనెంట్ ఉంది వై కాంపనెంట్ ఉంది కాకపోతే రెండు కాంపనెంట్స్ ఒకే ఫేస్ లో లేవు అంటే it can have a situation like when electric field is maximum the elect- magnetic field sorry electric field maximum unnapudu x component di y component probably ant maximum lekapochu appudu the resultant em avutadi so itla ga oka vela vectors annavi phase lo lekapothe if they are not in phase okay the components of your electric field are not in phase appudu resultant electric field vector direction a path trace chestadi indaka em antante indaka manam phase zero teeskunnam because ఫేజ్ జీరో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ కాంపనెంట్ కి వై కాంపనెంట్ కి రెండు కాస్ ఒమేగా టీనే ఉన్నాయి సో అంటే ఇక్కడ వెక్టర్ ఎంత ఫేస్ లో అయితే చేంజ్ అవుతుందో వై కాంపనెంట్ కూడా అంతే ఫేస్ లో చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి బేసిక్లీ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ట్రేస్ డే స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ ట్రేస్ చేసింది కానీ ఈసారి ఒకవేళ వెక్టర్ కాంపనెంట్స్ మధ్య ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉంది అండ్ పర్టికులర్లీ నేను ఇక్కడ ఏం చూస్ చేస్తానంటే ఐ విల్ టేక్ ఎ సినారియో where the magnitudes of the components are equal rendu components ki magnitude same ani teeskuntunanu and the phase difference between the components is exactly equal to pi by 2 exactly pi by 2 ki equal ayindi anukundam 90 degrees appudu what happens to the so mana polarization ela martadu chodali ante first of all space lo fix cheyali so let me put z equal to 0 and of course we'll go with the same axis x axis and it undi y axis ila pi kundi z axis is coming out of your board so now uh, if i if i uh, if i put z equal to 0 in this equation what happens indulo z equal to 0 beta ankonde so because if i put z equal to 0 i get e not x uh, cos omega t plus e not y cos omega t plus uh, pi by 2 okay so x cap plus y y cap సో అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ పై బై టూ పెట్టాను కాబట్టి ఎక్స్ట్రా పై బై టూ వచ్చింది సో కాస్ ఆఫ్ పై బై టూ అంటే ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై టూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సైన్ ఒమేగా టీ రైట్ సో యూ కెన్ సీ దాట్ నవ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే అంటే అట్ ఎ ప
బికాస్ వై కాంపనెంట్కి ఒమేగాట్ ఈ జీరో కాబట్టి సైన్ ఆఫ్ జీరో ఈ జీరో సో యూ యూ లెఫ్ట్ విత్ అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఒమేగాట్ ఈ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఐ గెట్ ఓన్లీ ఈ నాట్ ఇన్ ఎక్స్ క్యాప్ డైరెక్షన్ అంటే అట్ జీరో ఎత్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ అంటే జీరో టైమ్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర అసలు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి వై కాంపనెంటే ఉండదు ఓన్లీ ఎక్స్ కాంపనెంటే ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇలా పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ ఒమేగా టీస్ ఒకటి టూ ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ బై టూ పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టైం పెంచాను నాన్న ఒమేగా టీ ఈక్వల్ జీరో అంటే ఫైవ్ బై టూ అంటే టైం పెరిగింది అంటే నెక్స్ట్ టైం కొంత టైం తర్వాత ఒమేగా టీ బిగేమ్ ఫైవ్ బై టూ ఇఫ్ ఐ పుట్ హియర్ ఫైవ్ బై టూ దిస్ ఫ్యాక్టర్ గోస్ టు జీరో అండ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ గోస్ టు వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే టైం కొంత టైం పెరిగాక మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఓన్లీ వై కాంపనెంట్ ఉంటుంది ఎక్స్ కాంపనెంట్ ఉండదు అండ్ ఈవెన్ ఇట్ పాయింట్స్ ఇన్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్ రైట్ సో పాజిటివ్ వై అంటే పైకి గీస్తున్నాను కాబట్టి నెగిటివ్ వై కాబట్టి కిందకి డ్రా చేయాలి బట్ హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ బికాస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కాంపనెంట్స్ ఇట్ సేమ్ ఇక్కడ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్టి డ్రా చేయాలి ఓకే అయితే లెట్ ఎస్ పుట్ అనదర్ వాల్యూ అట్ ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ టు పై వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ టు పై దిస్ గోస్ టు మైనస్ వన్ బట్ దిస్ గోస్ టు జీరో సో అంటే అటు ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ టు పై మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి వై కాంపనెంట్ మాయం అయిపోయింది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఏం కాంపనెంట్ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ కాంపనెంటే ఉంటుంది ఇట్ విల్ బి పాయింటింగ్ ఇన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అట్లానే ఇఫ్ ఐ పోట్ ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ టు టూ పై నా యూ కెన్ సీ అట్ టూ పై దిస్ గోస్ టు వన్ అగైన్ ఓకే ఇది వన్ అవుతుంది ఐఎమ్ సారీ సో దిస్ గోస్ టు ఐ మీన్ ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ టు పై పై పెట్టామా ఓకే నెక్స్ట్ ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ టు యూ కెన్ పుట్ టూ పై బై ఐ మీన్ పై ప్లస్ పై బై టూ ఇట్ ఈస్ త్రీ పై బై టూ ఓకే త్రీ పై బై టూ పెట్టాను అనుకోండి ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ త్రీ పై బై టూ పెడితే యూ కెన్ సీ అట్ ఒమేగా టీస్ ఈక్వల్ టు త్రీ పై బై టూ యువర్ దిస్ కాంపనెంట్ గోస్ టు జీరో ఓకే బట్ వేర్ యాజ్ యూ విల్ హ్యావ్ వై కాంపనెంట్ బట్ దిస్ బికమ్స్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్ మైనస్ వన్ So, you get a positive y component. So, basically, your vector will be pointing like this. And this point, if you look at the time, so what is increasing time? If you look at the time, the vector is slowly taking the path like this. And at different time instance, your vector field will be like this. And if you look at the point, the vector field is like this. If you look at the different instance, the vector field is like different points. And basically, the path it traces is a circle. ఓకే అది ట్రేస్ చేసే పాత్ ఏంటంటే సర్క్యులర్ పాత్ ట్రేస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే అంటే లైక్ దిస్ ఓకే సో బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై కాంపనెంట్స్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ట్రేస్ ఎ లీనియర్ పాత్ ఇందాక ఇట్లా లీనియర్గా ఆసలేట్ అయింది కానీ ఈసారి చూడండి రెండు ఆటలకి మధ్య ఎగ్జాక్ట్ ఫైవ్ బై టూ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఉండటం వల్ల ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రేసింగ్ ఎ సర్క్యులర్ పాత్ అంటే ఒక సర్కిల్ మీద ఇలా తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది so this kind of uh, because the tip of the vector is tracing a path which is a circular path we call this kind of polarization as circular polarization and uh, because circular epudaithe oka electric field anadi circle lo rotate avutundi ante oka circular path meda rotate avutundi ante for any rotation you need to specify direction so either the, the vector field might be rotating in clockwise direction or a counter clockwise direction so ikkada adi ikkada e direction lo tirugutundi ante i can see that the vector field ante time perige koddi i can see the vector field is going in this direction e direction lo tirugutu velthundi ante i can say it is going in clockwise direction okay or sometimes we call this kind of polarization as left hand circular polarization enduku left hand antam ante so you take your left hand me left hand iskondi me left hand thumb ni enti ante you put it in the direction of your wave so try to do it thumb enti ante me 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 mobile or me uh, laptop screen nunchi bayitiki vastunatiga pettali and if you see your fingers me fingers enti ante your fingers will be curling in this direction ee direction lo curl avvali okay so that is why this kind of polarization is called left hand circular polarization ante left hand tho idu work out avutundi kabatti so we say it is a left hand circular polarization so basically you need to put your thumb in the direction of your uh, propagation so wave is traveling in z direction which is coming out so you can see your fingers basically go in clockwise direction okay so if you ask me how do i visualize it sir and so the visualization is given like this and then at different instants of time you have both x and y components so your vector is basically tracing a path a circular path like this so and at different points 
I can say the vector field is basically tracing a circular path like this. So, and if you have a point that you have, so a point that you have, if you have an electric field in just now, and choose there at different instants of time, a planes are coming, and each plane loan the vector field valla in a cross chess in a cross chest and a pretty plane loan a vector field in a choose to non co a cross chest and a pretty plane loan a vector field. It looks like it is rotating. Okay. So in general, I can write it as so phasor format low. How do you write it? So phasor format low, okay, right hand circle, left hand circular electromagnetic wave at Lanta the end. So it is E naught, E power minus equal E power J phi place low embed alana. So it could five place low, you put pi by two. What is E power J pi by two? It is nothing but J. Okay. So the same expression simply becomes E naught E power minus. Uh, j beta z x cap plus uh, j times of y cap okay so this is how you can represent your electric field vector of the polarization which is a left hand circular okay so uh, so this was a circular wave so well and phi and pi by 2 got minus pi by 2 this one okay so what happens if i take a polarization which is minus pi by 2 so if i put minus pi by 2 at z equal to 0 now my expressions become plus of this are Plus H in the antique cos of uh, omega t minus pi by 2 so which is nothing but uh, sin omega t so you get a plus sign now so if you get a plus sign say if i put omega t equal to 0 i can see that initial ga the x directional point just onto the vector uh tarva the omega t pi by 2 beta and condi then your vector will be pointing in uh, uh, positive y direction why omega t pi by 2 beta put is 0 to the this becomes 1 then if i put uh, omega t is uh pi beta non quantity in this so you can see this becomes minus one and this goes to zero so that means you you'll be basically pointing in negative x direction right you could arrows maybe they look like of different lengths basically what i want to say is the the they trace a circular path all arrows are of equal lengths okay so the a path loan understand definitely it's going in a circular path only again but the a direction of the route on the now it is rotating in this way it is going in a counterclockwise direction okay so what hand will fit for it and a right hand fit out that you can see that if i if i put my right hand in the direction of propagation and a thumb in a z direction of it and condi which is coming out of the board then you can imagine that your fingers will be going in counterclockwise direction so this kind of polarization is called right hand circular polarization okay so how does a wave polarization look and you can imagine something like this okay so you have basically two components at any point of time with a plane the grin in uh, with respect to time in a space, uh, if you fix it, if you stand at a fixed point in the space, with respect to time, you can see that your polarization vector is basically rotating. Okay. So, and the other thing out and cause maintain take a circular get la wealth in a wave draws and they can wave actually la round the truth will put them then. Okay. So, what is happening to the wave? Let us imagine as a wave a lot through the another chip than conceptual. But right now, when it is a right hand circular because e power j phi and a and a five place low minus pi by two beta so e power j minus pi by two is nothing but minus j so if you write this expression in phasor form e power minus j beta z x cap minus j times of e naught e power minus j beta z uh, y cap so then we can take e power minus j beta z common and i can write it as x cap minus j y cap okay so this is how you can write the right hand circular polarization Okay, the expression, a general expression for right hand circular polarization looks like this. Okay, so as I was saying, in the ka, uh, oka, oka circular polarization, and as I was saying, and oka wave one other propagate out the wealth non condi. So, if you point the girl in and condi, if you are standing at this point, what you can see is as the planes are crossing you, you basically look that your vector field is actually rotating on a circular path. Okay, so when we say it is a circular polarization, you basically draw. Line and it like in Pudaka intended it like sinusoidal waves draw the sum. Can you put draw the set up to children take a helical path to the draw just now? And it does that mean, uh, let a day Pudaka sinusoidal waves draw the server, sir. Suddenly, mere helical path will draw just now. And a in that work in the electromagnetic waves, a sinusoidal lag will to will I can you put in and it like helical path slot like through to will put in the wave and a helical path lane through to will it like okay. All those paths are given you and a path and the end and they are just a trace of uh, your electric field vector electric field vector tip aim path trace just in the because you can imagine uh, say for example okay instant low vector field along the condi say the vector field is like this okay 
సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టెంట్ లో ఏంటంటే ఈ ప్లేన్ ముందుకు వెళ్తుంది ఓకే ఈ ప్లేన్ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు సో ఇక్కడ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది కాకపోతే వెనకాల ఉన్న ప్లేన్ ఇంకోటి ఉంటది చూసారా ఆ ప్లేన్ లో ఏంటంటే దాని వెక్టర్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ దాట్ సో ఇది ముందున్న ప్లేన్ ఓకే ఇది వెనకున్న ప్లేన్ అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఈస్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఎ వెక్టర్ ఫీల్డ్ విచ్ లుక్స్ లైక్ దిస్ అందుకని ఇక్కడ ప్లేన్ వ్యూ కూడా చూపిస్తున్నాను నాన్న సో ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ అంటే ఈ ప్లేన్ లో ఏంటంటే అట్ దాట్ ఇన్స్టెంట్ అన్ని వెక్టర్స్ ఇట్లా పైకి పాయింట్ అయి ఉంటాయి కానీ ఈ పక్క ప్లేన్ లో ఏంటంటే ఆల్ వెక్టర్స్ ఆర్ పాయింటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈ పక్క ప్లేన్ లో ఆల్ వెక్టర్స్ ఆర్ పాయింటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ రైట్ యూ కెన్ సీ దాట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ ఓకే ద వెక్టర్స్ విల్ బి పాయింటింగ్ అట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ సో ఈ ప్లేన్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఉన్నప్పుడు సో ఫస్ట్ ప్లేన్ నేను దాటినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది సెకండ్ ప్లేన్ నేను దాటినప్పుడు ఆ ప్లేన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అని ఇటు ఉంటాయి ఆ నెక్స్ట్ ప్లేన్ దాటినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఆ ప్లేన్ లో ఎలా ఉంటాయి స్లోలీ యాజ్ ఎ ప్లేన్స్ ఆర్ క్రాసింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ ఇస్ గోయింగ్ టు ట్రేస్ ఎ పాత్ విచ్ లుక్స్ లైక్ ఎ సర్కిల్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ హౌ యూనిట్ విజువలైజ్ అ సర్కులర్ పోలరైజేషన్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ ఎ హార్డ్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డెఫినెట్లీ వేవ్ పోలరైజేషన్ ఇస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాపిక్ టు గ్రాస్ప్ ఆల్సో బట్ ద ఓన్లీ వే యూ కెన్ అచీవ్ ఆర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ చేస్ ఒకసారి వింటే అర్థం కాదు ఓకే యూ బేసిక్లీ హ్యావ్ టు లుక్ బ్యాక్ at this lecture and uh, you listen to the lecture again and you try to understand what i'm saying here okay so definitely you will get doubts i know that so if you have uh, doubts you can definitely ask me but uh, try to understand or try to visualize what is happening when a wave is traveling in planes a planes lo vectors circular ga rotate outna ante ento annadu ardham cheskondi okay so uh, this is that was wave polarization which was uh, circular okay if you ask me how does an elliptical polarization look simple if you just make the magnitudes unequal intak mundhe endante component magnitudes rendu equal ga batti meeku ochina path circular path ayindi oka vela the magnitudes of the electric fields are not equal and x component ki y component ki same magnitude theesukoled ankonde appudu the path it traces is basically an ellipse so you can simply check you can put again phi is equal to pi by 2 and what i can do is uh, i can take z equal to 0 and now say for example let me take a scenario that uh, uh, e not x is uh, greater than e not y okay so alanti scenario iskundamu iskuna appudu omega t zero substitute chesan ankonde you will have e not x in x direction x direction untadi vector which is a big vector aa tarada pi by 2 pettina appudu you have a vector which is in negative y direction so you can see it is a negative y direction aa tarada omega t pi pettina appudu you get your resultant vector field as minus e not of x cap so you can see your vector is going in this direction negative x direction so and what is a path that that is traced and basically your vector field is rotating in this way it is going in a, a clockwise direction again okay but the path it is tracing is an ellipse intak mundhe endante anni vectors prathi instant of time daggara rendu components ki same magnitude undi kabatti adi trace chesin path annadi meeku circle ochindi kaan ippudu trace chesin path it becomes an ellipse right because the magnitudes of the fields are not same for x and y components so but still the field is uh, rotating in clockwise direction it is still rotating in a clockwise direction so you can still call it as a left hand circular polarization so ante me me left hand ni thumb ni if you put it in z direction you can see your fingers go in a clockwise direction so it is a left hand cir- elliptical circular anamu left hand elliptical polarization an pilustam so if you ask me how does a right hand circular elliptical look simply put phi is equal to minus pi by 2 okay and if you take different magnitudes here also you can substitute omega t equal to 0 and omega t equal to pi by 2 and omega t equal to pi you can see the vector is actually rotating in counter clockwise direction now okay and it is still tracing a path which is an ellipse so this kind of uh, polarization is what we call as right hand circular polarization so you can see if you put your thumb in the direction of wave your polarization will be rotating in counter clockwise direction right so but in general you can expect things like this in general enti ante if phase difference anad asthmani pi by 2 ne undalan rule ledu you can have your phase between 0 uh, and pi by 2 means it can go between minus pi by 2 to plus pi by 2 between any values okay but of course uh, that ga malli enti ante same thing repeats so andikane if you means if you take a positive values say for example if i imagine a right a wave which is traveling inward okay in order to get a right hand circularly polarized wave you basically have to choose your phi which is between 0 and pi by 2 ante oka vaala oka vaala nenu pi by 2 exact ga pi by 2 tisukunnan ankonde naaku ilanti ellipse vastadi okay ante naaku an ellipse which is like this okay 
so i get an ellipse uh, which looks like this okay but for example if i took pi by 2 uh, at some angle i get an ellipse and the pi by 2 anadi say anti phi anadi some pi by 3 anta teeskunna ankonde then basically my vector will be oscillating at an angle like this ante naaku oka angle lo an ellipse vastadi so ante the path that is traced by the vector will be an ellipse like this so in the same way you can have both right hand and left hand also so this is about uh, polarization various polarizations which are elliptical circular and uh, linear polarizations so let us try to understand what is the importance of this uh, polarization so for example if i take oka oka station lo oka antenna anadi radiate chestundanna it is radiating electromagnetic waves like this okay and ikkada nenu endante oka receiving antenna oka wire antenna pettukunnanu na daggara oka wire undi aa wire lo nenu ee ee transmit chestunna electromagnetic waves ni receive cheskundam ani try chestunna aithe usually the potential that is developed across this wire is nothing but integral e bar dot dl bar okay because the wire is vertical like this so vastana electromagnetic wave kuda vertical ga oscillate avutund ankonde then i can see that there is a finite amount of e bar dot dl bar so ante na dl bar anadi ila vertical ga undi vector na electric field kuda vertical ga oscillate avutundi kabatti i can say that the dot product will give me some finite value of potential and i can see that uh, there is an oscillating ante ee wire ee wire lo unna charges pai ki kindiki move avutayi so dani valli indlo current flow avutadi so nenu receive cheskogalanu i basically receive the power in the electromagnetic waves so vastana electromagnetic waves ala kaakunda for example vastana electromagnetic wave etla oscillate avutund ankonde na wire emo vertical ga undi kan na kostana oscillations emo horizontal ga unnai dani valli em avutadi ante there will not be any potential induced or any emf that will be induced here or basically the charges cannot flow up and down or they cannot give any power ante meer wave lo nunchi power ni extract cheyalar so ante you can see ante oka vertical antenna undan konde adi create chese wave front ante adi create chese planes lo enti ante electric field will be oscillating vertically oka horizontal antenna teeskunnappudu adi create chese wave front set laga ante adi create chese uniform plane waves will have electric field which are oscillating horizontally so depending upon the polarization right it depends whether you can receive or not okay ante ippudu daaka manam em anukunnam ante ippudu daaka we had this notion that if you if you change the direction of the field ante field direction gani marcharu ankonde i mean not the uh, i mean not the direction of the field i'm sorry ante ippudu daaka manam em anukunnam ante edana oka electromagnetic wave disturbance ni na daggara say for example i have some currents and i am disturbing chuttu electric and magnetic fields unnai ఈ ఫీల్డ్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటది అన్నారు సో ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే డిస్టర్బెన్సెస్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లోనే ప్రాపగేట్ అవుతాయి ఓకే అయితే ప్రాపగేట్ అవుతున్న డిస్టర్బెన్సెస్ లో పవర్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే ఆర్ ఎనర్జీ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే ఆర్ వెన్ యూ గెట్ ఎ డికేయింగ్ వేవ్స్ అంటే వెళ్తున్న వేవ్ ఇట్లా డికే ఎప్పుడు అయిపోతుంది అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫైనెట్ కండక్టివిటీ డికే డికే అవుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే బాగా డికే అయిపోయింది అనుకోండి వేవ్ అంటే నా ట్రాన్స్మిటర్ ఎక్కడో ఉంది నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ బాగా తగ్గిపోయింది అనుకోండి నేను రిసీవ్ చేసుకోలేను ఆబ్వియస్లీ అయితే మన మన మైండ్ లో మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓన్లీ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ పడిపోతేనే రిసీవ్ చేసుకోలేమో అని అనుకుంటాం కానీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లో దెర్ ఇస్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ వీ డోంట్ నో రైట్ అదేంటంటే పోలరైజేషన్ ఒకవేళ మీరు పోలరైజేషన్ కూడా మ్యాచ్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి దెన్ ఆల్సో యూ విల్ లూజ్ పవర్ ఓకే so let us try to see ante endante ikkada oka here i will show you a dem demonstration one second
ఆల్ రైట్ సో వాట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద వీడియో వీడియోలో ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా ఉంది ఒక రిసీవింగ్ యాంటీనా ఉంది యూ కెన్ సీ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా ఉంది అట్లానే ఒక రిసీవింగ్ యాంటీనా కూడా ఉంది సో రెండు వైర్ యాంటీనాస్ ఓకే సో ఇదేంటంటే ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విచ్ ఇస్ ఆసిలేటింగ్ హార్జాంటలీ లైక్ దిస్ ఓకే సో ఇక్కడ రిసీవింగ్ యాంటీనాకి ఏం చేశారంటే ఒక యాంటీనా తీసుకుని ఈ యాంటీనాకి ఒక లైట్ బల్బ్ని కనెక్ట్ చేశారు ఓకే ఒక లైట్ బల్బ్ని పెట్టారు యాంటీనాకి అయితే ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ని ఓకే ఇఫ్ యూ ఓకే రైట్ ఏమ అడుగుల్ నో ఎస్ సో రైట్ సో ఇఫ్ యు సీ ఇన్ దిస్ వీడియో డిమోన్స్ట్రేషన్ సో దే హావ్ టేకెన్ సో యు కెన్ సీ దట్ హి ఇస్ యాక్చువల్లీ రొటేటింగ్ ద వైర్ ఓకే సో వెన్ ఎవర్ హి పుట్స్ ద వైర్ ప్యారలెల్ టు ద ట్రాన్స్మిటర్ అప్పుడు లైట్ బల్బ్ అన్నది యూ కెన్ సీ ద గ్లో ఇస్ గుడ్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్న దానికి అదే డైరెక్షన్లో పెట్టారు సో అదే లొకేషన్లో ఉన్నారు హీ డిడెంట్ చేంజ్ ఎనీ లొకేషన్ అంటే నువ్వు ఎక్కడైతే నించున్నావో అక్కడే యాంటీనాని హార్జాంటల్గా పట్టుకుంటే బల్బ్ వెలుగుతుంది అదే అక్కడే అదే పొజిషన్ దగ్గర నుంచుని ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు హోల్డ్ ఇట్ వేటుకు వెళ్ళి దెన్ యూ కెన్ సీ ద బల్బ్ గోస్ ఆఫ్ అంటే ఒకవేళ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యాంటీనా తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చి ఈ యా సో ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది ఓకే సో ఈ ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర నేను ఏం చేశా అంటే అరే వన్ సెకండ్ సో ఎట్ ద ట్రాన్స్మిటర్ right so what i'm doing is here there is your transmitter so your transmitter is like this but now nen hold chesina antenna enti ante i have holded my antenna vertically like this so danavalle em endante ikkada light bulb velagatle so light bulb enduku ante ee point daggara kaani adhe point daggara for example if i put my antenna like this then you can see that the bulb is glowing so ante adhe point daggara ఒకసారి ఎనర్జీ వస్తుంది అదే పాయింట్ దగ్గర ఒకసారి ఎనర్జీ లేదు ఓకే అంటే యూ మైట్ థింక్ దాట్ ఒకసారి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఉంది ఇంకోసారి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ లేదు అని అనుకుంటారేమో కాదు రెండు కేసెస్లోనే అక్కడ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఉంది రెండు కేసెస్లోనే అక్కడ ఎనర్జీ ఉంది కాకపోతే అది ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఆసిలేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అదే డైరెక్షన్లో నీ రిసీవింగ్ యాంటీనా కూడా లేదు కాబట్టి ఒకసారి నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయావు పవర్ ఇంకొకసారి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నావు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ సీ వెన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇట్ ఎట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఓకే ఇక్కడ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే లైక్ యూ కెన్ సీ దాట్ సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ సమ్ సెటన్ యాంగిల్ చూడండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదర్ వెర్టికల్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ హార్జాంటల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ సమ్ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ లేదు కానీ ఎప్పుడైతే వెన్ ఈ పుట్స్ ఎట్ కంప్లీట్లీ వెర్టికల్ యూ కెన్ సీ ద బ్రైట్నెస్ ఈస్ వెరీ హై బట్ వన్స్ ఈ మూవ్స్ ఇట్ బ్యాక్ టు వెర్టికల్ పొజిషన్ ఓకే మళ్ళీ వెర్టికల్ పొజిషన్ తీసుకొస్తే లైట్ బల్బ్ ఆగిపోతుంది ఓకే సో లొకేషన్ మార్చట్లేదు ఇక్కడ అంటే సో నీ రిసీవింగ్ యాంటిన పోలరైజేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో సమ్టైమ్స్ యూ థింక్ దాట్ మొబైల్ ఫోన్స్ వాడేటప్పుడు కూడా యూ మైట్ ఫీల్ దాట్ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అప్పుడప్పుడు మీ ఫోన్స్ వాడేటప్పుడు సింప్లీ పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ ఫోన్ని ఓరియంటేషన్ చేంజ్ చేశారనుకోండి సమ్టైమ్స్ యూ గెట్ బెటర్ సిగ్నల్ రైట్ అప్పుడప్పుడు మీ ఫోన్కి ఏంటంటే మీ ఫోన్ ఓరియంటేషన్ మారిస్తే అప్పుడప్పుడు బాగా సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే పోలరైజేషన్ సెట్ అవ్వకపోతే మ్యాచ్ అవ్వకపోతే మీరు పవర్ ఎక్కువ తీసుకోలేరు సో పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ 
ఇప్పుడు దాకా ఏమనుకున్నాం అంటే మెటీరియల్ లాసెస్ ఉంటేనే పవర్ పోతుంది అని అనుకున్నాం బట్ దెర్ ఇస్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ విచ్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్సో ఏంటంటే అది ఒకవేళ పోలరైజేషన్ మిస్మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా యూ లూజ్ పవర్ ఓకే సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ డిమాన్స్ట్రేషన్స్ విచ్ ఐ కెన్ షో యూ ఇన్ దిస్ పోలరైజేషన్స్ బట్ బికాస్ రైట్ నా ఐ థింక్ ద టైమ్ ఇస్ అప్ సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ డిమాన్స్ట్రేషన్